果スマイルプラス
はい皆様こんにちは水木はるかスマイルプラス始まりましたこちら鳥越あずりスタあずりエフムさんですね、えー、除菌などもしっかりしていただいてコロナ対策万全のスタジオからお送りさせていただきます桜が満開の良い季節でございますけれども、はい、えー、ゲストの牧田由美子さんです、はい。よろしくお願いいたします。牧田由美子です。ね、どっかお花見にはいらっしゃいましたか？あのですね、近所のまあ公園があるんですけど、そこも今満開で、今ねこちらにあの車で来たんですけれども。もう結構葉桜になってるんですね。びっくりしました。ですね。ほんとちょっと違うだけでこう違うんですね。うん、なんか桜もねいろんな種類があるらしいね、はい。そうですね。早いものから遅いものまで。だいたいソメイヨシノさんですね。さんですね。すね<笑><笑>昨日ねすごい雨だったんですけど、はいそ,すね、それにもね負けないでまだ咲いててくれてよかったなと思っておりますけども。ねね、<笑>いい季節ですよね本当にね。ね大好きな季節です。はい、ですね。はい。私も五月生まれのもんですからね。やっぱり春が一番好きなんですよ。そうですよね。<笑>ね、あの牧田さんは何月生まれですか？はい、私は十一月生まれなんです。<笑>また秋もね、いいですけどね。ねはい。<笑>あの大丸は東京なんですよね。はい。東京の新宿で生まれて中野で育ち、そしてまあ今足立区の方にあの越してきましたけれども、まあまあ足立区の方が長くなりました。はい。そうですね。はい、そうですか。<笑>まああのね。はい。じゃあ、ちゃきちゃきの江戸子さんでいらっしゃるんですけれども。そうですね、たまにあのあれですよ、季節的にはおみこし担いだりします。あ、あそうですか。か、はい、今ね、ちょうどコロナでね、えー、なかなかおみこしもあれでしょうけれども。そうですよね、はい、もう桜祭りもね、はい、座っちゃだめよとかね。もう止まっちゃだめよとか。寂しいですよね,ね。やっぱりね、あの本当にお弁当広げてね。お、え、い、ー、しい珍味でも食べながらそうですよね<笑>お酒をいっぱい飲んでそうですよね,ね残念ですね,ね,ね珍味といえば今あのお土産にいただいたんですけども、はいねはい、あのいろんなご商売をなさってらっしゃるんですけれども、えー、こういうものをねあのそうなんです作ってらっしゃるんですよね。はいはいえー、パックの方をさせていただいております。あ、あの製造ではなくてこの袋詰め製造じゃなくてそうです袋詰めですね。パックの方をやらせていただいてます。すね,ね、はい。お花見にはばばっちりとそうですね。こうね、そうです,<笑>うです、ね。はい、わざわざスーパーから買ってきました。<笑>ね、はい。の、えー、社長さんでいらっしゃるんですけれどもね。はい、<笑>え、いくつお仕事なさってるんですか。一応三つやってるんですね。一つは。えー、ペットショップをもう35年ぐらいやってまして繁殖から、えー、読書に出したりとかいろいろしてますトリミングももちろんやります、えー、今でもやってますあそうですか、はい、であとはねこの,あのパークのお仕事もやってたり、えー、このカラオケのお店ねザ・パーティールームっていうお店なんですけれどもあの女性の方は結構こうシャンデリアとピンクの感じがあの可愛いということで喜ばれて、えー、今でも一年近くお休みしちゃってるんですよね、えー、なんかコロナがまたね増えてきちゃって<笑>カラオケが悪るものになってますしね,ですね<笑>ですね<笑>はいじゃあ毎日お忙しくていらしてそうですねあのなんだかんだ忙しく頑張っております,<笑>すねこの間みつきさんにも送りましたけれどもねあの大きな犬カットしたりとかして、えー、プードルのねスタンダードプードルちゃんとかカットしまして、えー、頑張っております。<笑>はい、じゃあ朝起きるとまずこの工場の方に行ってそうですね。工場に行ってまず朝礼をして、うん、そしてまあだいたい四五十人いるところなんですけれどもね、全部で百五十人ぐらいいるんですけど三つ会社ありますので、うんえー、そこでまあ朝礼をやって終わるとペットショップ行って。で順番するとまあそのザパーティールームっていうカラオケ屋に戻るんですけども今ちょっとねお休みしてますもんでん、えー、残念な限りでございます<笑><笑>ねご主人様とね二人三脚でなさってらっしゃるんですけども、はいはいはい、<笑>ご主人様もそういう工場の方とかもお出になるんですかあほとんどねあのなんていうんですか今のねご自宅の方でね仕事ができるああいうインターネットとかそういうのを、えー、ね。えー、計算の方ばっかりやってまして<笑>現場はお前が行ってこいと<笑>事務方の社長さん、はい、社長業さんですか、ね、はい、はい、<笑>あのご主人様との慣れ初めはそういうお仕事だったんですかいや全然関係なくて、えー、私があの証券会社関係に、えー、行ってまして、えー、そこでちょっと
、えー、知り合うことになりまして。じゃあお客様と。そうですね。すまあね、あのー、よくね、私がやってた頃っていうのはして株って言ってね。上がり下がりが一日のうちにもうすごいね、反動がこうあったんです。今はね。こう仕切られちゃってるんですけどねそれ以上はストップ高ってできちゃったんですけど昔はですねそういうのがなんかどんどんどんどん上がったと思ったらダーンってね売りに走って一日のうちにもう本当に何もなくなっちゃう紙ペラになっちゃうような時代だったんですけれども今はねえそういうのをなくそうということでストップ高ってできましたから調整されていい時代になったと思います。<笑>そうですかはい、まあある意味ね面白みはなくなったかもしれませんけど、はい、平和になったんでしょうかね。私がねやってたその仕事っていうのはあの会社で要するにこうリサーチをするんですねリサーチっていうのは要するに株を買う人がどの株が上がるかなって分かんない人たちをあの要するにおし分かりやすく言うと教えてあげるこれが上がるよってそれで結局新聞発行とかしてましてね私たちは電話作戦っていうのをして1日に100件も200件も電話をして。えー、それでこうお客さんを集めて新聞を発行してみんなあの時代は儲かってすごかった時代だったんです。はい、<笑>もう日本全体がこういう経験というような感じ、はい、今みんなコンピューターでこう出るんですけどもあの頃は手,手振り足真似じゃないですけども、ね、よくねこうやってやってますよねすよくあれで分かるんだと思うんですけどす例えばあの銘柄言ったらいいですけどねあのメニューさんなんてあると「メニュー」っておっメニュー」とかねこうやんでそれでもう「はい買い」とかね「えー、もう売り」とかって言ってもう大変な時代だったんですね。じゃあそこで株じゃなくて、はい、ご主人を捕まえたんでしょうかそうですね<笑>確かにそういうふうに言われればそうだったのかもしれないですけれどもご主人様が捕ま,捕まえたんでしょうね,あ,ねありがとうございます美人なシャインさんいただけると嬉しい美月さん、ね、そうですよもう美人な可愛らしいシャインさんがいたのいるなと思って、えーえー、本当にしたんでしょうけど。まあ、いろいろな仕事をしました。<笑>その頃からご主人様はこういう、そういうお仕事じゃなく。いや、もうやってましたね。あ、あこういう準備とか。形でやってらしたんです。そうなんですね。はい。じゃあこういうところにお嫁に行くんだということで、はい、そうですね。<笑>すその頃はね、あのうちの主人も一生懸命トラックでね、えー、ねこのナトミのチンビさんのねところへ運んだり出来上がったものを運んだりとか、うん、いろいろ配達したりしてた。今は家で座ってます。<笑>偉くなるチャインさんがいっぱいになってます、ね。はい。<笑>こういうのはい、一手にやってらっしゃるんですか。なんか他にも会社があるんですか。え、あの、同じ、あの、なんていうんですか、同じ仕事なんですけれども、分散してやってるんですね。埼玉の方に、あの、もう一つあります。大きな。そうですはい。はい。でもね、いいですよね。はい、今あのー、外に出られない分、お家でこういうのお召し上がりになる方もいらっしゃるじゃないですか。そうですね。はい。美味しいですよ。そうですね。<笑>ね、こういう準備ですことか、あのー、何がおすすめなんでしょうね。こういうのもありますけどね。ねよくね、なんかチータラが美味しいって言ってますね。ここにちょっと今持ってきてるんですけどね。<笑>タラが入ってるあれですね。そうですね。うん、いいですね。<笑>ですかね、ちょっとね、えー、食べ物の話ばっかりになっちゃいましたけど、はいはい、<笑>じゃあ歌の方へ行きましょうね、はい、1曲目はえー、っと「夕暮れ岬」ですか夕暮れ岬先ですか,ですか,ですか,ですかはい夕暮れ岬、はい、では夕暮れ岬ご紹介くださいませはい「夕暮れ岬」よろしくお願いいたします
ご自身の作詞でいらっしゃいますよね、はい。ありがとうございます、えー。素晴らしかったです、はい。これはいつ発売ですか。もうあの特に発売されてまして、ダムの方にも配信されておりますので。<笑>もしよろしかったら、カラオケのお店で歌っていただければなと思います。ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、ええー。タコの燻製は第三からですね、えーはい、コメントをいただいております、えー、はるかさん本日のお洋服も大、えー、素敵ですお洋服選びのポイントは何ですかということでございましたけれども<笑><笑>ありがとうございます<笑>今日はねなんか急に暑くなっちゃったんでね何着てこようかと思ったんですけどもね,<笑>ね<笑>はいまああのー、TP を考えてね、はいえー、今日はです<笑>まあ私のは MC の方ですゲストではなくて MC の方ですので少し地味めに<笑>綺麗なゆみこさんをね,いいね,ね<笑>ぜひ,ぜひ邪魔しない程度のものを着てまいりましたけれども<笑>はいないつもね、はい、あのーその時その時でやっぱり女性はね,そうですねよくもうあの選ぶのもあの楽しみの一つですからね。ねはい、またね皆さんがねあの「今日の洋服はこうでしたねああでしたね」なんてフェイスブックの方にもあのコメントいただいておりますので、えー、先日のね木馬亭の,あの、ね、<笑>お衣装すごく素敵でしたね綺麗<笑>なねお色でね。ゆみこさんもねいつもこうふわっとしたね素敵なお洋服でございますけれども、はい、少しでも皆さんにあの楽しんでいただければと思っております。はい、はい、ありがとうございました。ねまたぜひコメントいただけますようによろしくお願いいたします。でね、前半はあの、えー、珍味の方の会社の方でございましたけども、はいね、あのドッグなん,なんていうんですかペットショップ,ペットショップですか、はい、やっぱりあのこう命を預かるっていうのはすごく大変だと思うんですよね,すねこう弁償できないっていうかね。えー、なんかねあの今なんか問題になってるみたいですけれどもあのペットショップさんの、ね、オーナーさんがたまたまトリミング中に、えー、こう台からねトリミングテーブルから落ちちゃって。ワンちゃんがなかなか亡くなっちゃったっていうお話をねあのしてたの聞きましたけれどもあのやっぱりこう人間と違ってですねワンちゃんっていうのは人間の、えー、3歳児の子は3分間じっとしてられるって言われてるんです。要は床屋さんの話になりますねあのですからあの「いい子だね」って言いながらこうちょこちょこって切ってワンちゃん猫ちゃんの場合は3秒なんですね。いい子だねちゃかちゃかいい子だよもうちょっとねチャカチャカって切るんですよ三秒ですよ大変ですね,ねで特にあの大変なのがこのお顔の周りでお目目の周りなんか特にそ,うですよ、ねね、それでねこの間もあのちょっとお友達から言われて噛みつく子どうすんのって言うけど私たちの世界では噛みつくとか言っちゃいけないんですあのお客様に対して噛みつくっていうのはすごく刺激的でお口が出ますかってね、優しく言うの。<笑>そうですか。<笑>お口が出ますかっていうことは噛みつきますかにつながるんですけれども、あ,あの言葉の言い方がいろいろあるんです。<笑>この犬がなんて言っちゃダメなんです。<笑>この猫がなんて言っちゃダメなんです。ワンちゃんが猫ちゃん。この子ちゃん、この子ちゃんどうですかみたいな、えー、形でね。<笑>
、あの他でねドリーミングやってらっしゃいましたかってあの大体は面白いんですけどうちに来るのは、えー、いらっしゃるのは来るのじゃないいらっしゃるのは<笑><笑>あのもう結局ねあの自分じゃないじゃないですかあの髪の毛自分じゃないでしょ<笑>あの別物なんですね。尿はあの猫ちゃんとかワンちゃんっていうのは別物なので要するにあのちょっとぐらい毛玉ができてても何してもやっぱり自分じゃないもので、うんえー、月日が経っちゃうともう布団状態になっちゃうの、うん、それで固まっちゃって、うん、綿状態もうねそうするともう溶けないんですよ、うん、そうするとうちに来るんです、うん、それで,<笑>そうでもう本当にあにびっくりしますけどコンコンって音するんですよ。コンコンコンって聞いたことないでしょ、えー、あのそこまでになったのをこう要するにカットしたのうちにいっぱい吊るさげてあるんですけれど<笑>あのそうなんですよでやっぱりあのトリミングはやっぱり下手したら人間の、えー、カットよりもちょっとお,お高くなるっていう部分があるんですね。そそりゃそうでですすよね、はいはい、やっぱりね大変ですもんねうちは安いですよ<笑><笑>多分どこよりも安いと思います。もう自分が好きでやってるので、本当に好きが先なんです。で、まああの本当に大変なんですけどね。で、まあ綺麗にして帰るとまた平気で1年ぐらい経つときます。そういう方は、もうちゃんとしてる人はもうだいたい2ヶ月に1回ちゃんと入ってくるんで毛玉とかできてないんですけれどね。はい。やっぱり定期的にやらないとね。そうなんですね。もうねお爪やなんかも神経が伸びちゃうと切れなくなっちゃうんですね。あの血が出ちゃうんですよ先っぽ切っても神経が伸びちゃうとですからだいたい月に一回はお爪切りしないとダメなんですね<笑>そういうお勉強もなさってそうですもちろんあのトリミングのねそういう学校へ出てあのまあ二年間ね学んでそれでまあ私の場合はあの自分でお店をやりましたうもう三十五年ぐらいになりますねうすもうかなり古いです。ですかはい、今までやっぱり一番大変だったことか覚えてらっしゃいます<笑>もうやっぱりあの今さっきねあのお口が出るって言いましたけれども、ねうん、あの噛まれるのは怖くないんですけど、うん、今私あの心臓のね血をサラサラにする薬飲んでるのそれで、ね、あの昔はもうどんなに血が出ても噛みつかれても、うん、もう大丈夫大丈夫ってこう包帯巻くだけだったんですけども消毒してねですけど今あの血が止まなくなっちゃうんですよ下手に噛まれるとれで,、ね、でも獣医さんのあの手に比べればね私の傷ない方なんですけどうす、ね、もう獣医さんは大変ですよ獣医さんは大変ですよねはい、はい、本当に大変です,もですからね、えー、もう本当にあの一時すごく噛まれちゃって血がが止まらなかったことがあるんですけども本当にあのやっぱりね大変ですご家族の方はあのいい子いい子しかやらないでしょ、ね<笑>でね、だからねあのワンちゃん猫ちゃんも嫌なところに来るっていうの分かってるんですよ。私たちはきれいに仕上げてお返しなきゃならないので<笑>噛みつかれようがなりしようがきれいになった。こうお返しいたしますのでね。<笑>ね、今、はい、あの、なですか、ソフトに行かれないからということでね、はい、買ってる、買う方もいらっしゃるって言うけど。やっぱり、その、最後まで面倒見なきゃいけないっていう気持ちをちゃんと持たないといけないと思うんですよね。そうですね,本ですね。あの、本当に心配しております。今すごく多いっていうことでね。そうですよね。そうなんですよね。安易にね、自分がうちにいるようになったからっていう理由で帰るものではないと思うんですよね。えー、本当にそうですね。うん、うちにもあの十六年いた子がいるんですけども、はい、あそうですか、えー。乳がんだったんですね。はい、ですので最後の三ヶ月はもう一日おきに。獣医さんに通うという状況でね,ーねーもう本当に包帯変えてきても血が滲んでしまうような状況でね,ーねーやっぱかわいそうだなと思いましたけどもね一体苦しいが言えないだけかわいそうですしねそうなんですねあの一つだけ教えしますけどねあのワンちゃんっていうのはあのアンヨの骨とか折っちゃったりするじゃないですかそしたら最初のキャンしか言えないんですよあの人間だったら「痛いよ痛いよ」って言うじゃないですか最初だけですキャンだから意外とあの手を挙げてるのねどうしたのかしらうちの子ってよくうちにあのお客さん見えた時に言うんですけど「多分骨が折れてますよ」って言ってね結局泣かないのよって言うんですよ。まあ、泣けないのかわからないんですけど私もそういう獣医学っていうので習ったんですけどね最初の「キャン」しか言えないんですよ
あとはずっと黙って我慢するんでしょうね。うねうねずっとこう泣いてる子っていないですもんね。はいはい、ね,、うん、ね人間は痛いよ痛いよって言うじゃないですか。ずっと,、ね、ずっと人間人間が一番正しないですよね。ねそうですよ。ね子供もそうですけどねこう自分でね産んで、うん、へその自分で噛んできてね,ねあのもう全部自分で処理するじゃないですか。誰に教えてもらったわけじゃないんですけれども自分でやるんですよねけなげにね。ね<笑>はい。最後までね、えー、ぜひ席に持ってみていただきたいと思いますね,そうですね<笑>なんか私のお仕事の話ばかり申し訳ないです,<笑>で,す、ね、でももうあのこの動物の話すると二十四時間喋ってられるんです<笑><笑>じゃあそろそろ二曲目にね、えー、目音しぐれバナですかはい、はい、ではご紹介くださいませはい目音しぐれバナお願いいたしますお前の指さす向こうにはあめにかすんだはるざくらあなたしかりかさをさし「私を守ってね」「二人で重ねた思い出も」「春の十六夜」
ありがとうございました。素晴らしいですね。ありがとうございました。<笑>ね、桜がちょうど咲いて、本当ですね。今,、ね、今一番いいバックでしたね。<笑>本当ですかね。<笑>ね、ご主人様の愛情がもう溢れてまして<笑>素晴らしいですね。ねこの映像の中では、<笑>そんなないですよ。<笑>ポスターもね、そうですね。<笑>ご主人を見つめてますけど、由美子さん違う方を見てます。そうなんです。<笑>あちらの空を見てます。なんで怒られちゃう。<笑>いいですね。<笑>ね、どどあのどちらも由美子さんの作詞で、はいはい。ありがとうございます。他にもたくさんあるんですよね。そうですね。今あの頑張っております。一つだけあのまあデビューしたてなんですけどね、うんえー、小林隆というものがね、うん、俺の流シンバルっていうのを、ね、あそうですか今日持ってこなかったんですね。また今度ね,今度ね<笑>よろしくお願いいたします。あとねあの素晴らしいパーティールームがすぐに入って、はい、ね、はい、できるだけこう開けるようになるといいですよね。そうですね本当ですね,ねなんかほらまた増えちゃったじゃないですか。そうですよねそちらで新年会をって話があったのにね,ね流れてしまって本当に残念で。今日ねニュースで埼玉の方がまたカラオケって出てましたよ<笑>どうしましょうね,ね本当にね<笑>まああの来月のねゲストなんですけど初学やちとせしそうですね初学お出になりますね,、はい、ね浅草木馬亭で先日やらせていただいたんですけどもね四、ね、月も五月もやって、えー、そうですよね由美子さんは四月も出るんですね。はい、はい、出ます。まあ、私はあの五月だけなんですけどね、こういう浅草木馬亭で、はい、えー、昇格や千歳師匠の番、えー、ショーにね、えー、行きたいと思ってますので、ま、たご一緒ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。<笑>今後は何かあのご予定とかあるんですか？そうですね。あの朝のね、これからあの番組、あのテレビ番組にあの一ヶ月に一回。出演することに決まってまして、10月ぐらいまで、あのー、出ること決まりました。あ、そうですか。はい、なんて番組なんですか。あ、毎回違うんですけれどもね。で,ねでもメジャーな方が司会やってらっしゃるのにこう出るようになりました。一応4月から決まりました。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>ぜひ頑張ってね、はい、何か一つヒットするとね、はい、いいんですけどもね、えー、石木さんメジャーだからいいですよ名前だけでどうでもないんですけれどもねじゃあ一曲私の曲もね、はい、あのこちらのリリック前夜という曲なんですけれども、はい、もうだいぶ前にあの発売したんですけれどもね、えー、全国優先放送ランキングというのがあるんですねすあの優先放送を引いてるお店とか、はい、お宅からですね水木はるかのリリック前夜をかけてくださいとおっしゃっていただくとかかるんですけども、はい、それで、えー、最高位十二まで行きましてわーすごいですね<笑>すすもうね一日に五百回から六百回お電話が来ないと十二まで行かないんだそうです、えーね、すごいですね。時々自分でやるんですかっておっしゃいますけど、なかなか五百回も電話かけてなれなくてですね。おかげさまで、この C. D. はですね、売り切れてしまったんです、ね。すごいですね。<笑>ですので、あの、田園調布という曲の、えー、カップリングに、また再収録しておりますけれども。はい、それは,いいで,、ねはい、では、そちらのリリック前夜をかけていただきたいと思います。お願いします。
<笑>はいありがとうございました<笑>素晴らしいいやでございました<笑>ねえまだまだなんか飛行機には乗れないような感じでございますね。すね<笑>もうね、うん、まあオリンピックもね,ね海外のお客様は来ないということでございますし。でもそれのためにお仕事を考えてた方たちって。そうですよねホテルの方なんか大変ですよね。よねうん、本当大変だと思います。<笑>ね。早くなんとかコロナなんとかしてほしい。どなたか、ね、頭のいい方にお願いするしかないなという感じでございますけれどもね。はい、はい、あのこちらがですね、えー、水木はるかの写真集の、えー、ごえ四、ー、番目と五番目なんですけれどもね。はい、<笑>こちらアマゾンから全世界出版いたしましておかげさまで全米で第一位になったものなんですけれども。すごいですね。<笑>こちらもね、えー、今住んでるとますからが亀有で、はい、で金町松戸、ね、もう千葉,県、はい、千葉県に入って最初の駅の松戸というところなんですけども、はいえー、もう本当に毎年何万人と来るようなお,お祭りで読んでいただいて歌ってるところなんですけれどもね,すごいですね、はい、昨年はそれも中止でございましたし今年もいまだにご,ご声がかからないってことは中止なんだろうと5月の、ね、連休にいつも、ね、やらせていただいてたんですけれどもね。そういうお祭りもね、重視ばっかりですしね。本当ですね、なんかね、なんかぽんといいことないですかね。ねうん、もうそのワクチンがもうほん、ね、効いてどんどんとなく、治っちゃったらいいんですけれどもね。ねねそういうわけにもいかないようです、ね。ワクチンはまだまだなんですかね。ねえ、そうですよね、なんか入ってくるんだか来ないんだかわかんないとか言ってますしね。ねうん、で聞くんだか聞かないんだかもわかんないみたいなこと。言い出されると本当に困っちゃいますよね。なんか,、ねね、なんかあの穴ふらしきが怖いですね,、うん、ですね。多分私もいっぱい地味を持ってるからなかなか怖いですね。うつの、うん。そうですね。なんか日本でね開発してるのが一回打てばいい。はいなんかものがあるとかって言ってましたよね,ね,よねそれが早くできるといいですよね,そうですね本当に期待しておりますよろしくお願いいたします、ね、やっぱり日本人は小柄だからあちらの方と同じのと強いらしいですよね,すね,ね,ね、はい、なんとかやってほしいなと思いますけれども本当ですね,ねオリンピックもちゃんとできるといいですよね本当ですねまあ、大変だってこともありますけどやっぱり選手の方にしてみればね、はい、もう本当に夜も日も明けず練習なさったんですからね。ですね頑張ってますものね,<笑>ねやっぱりこう「2020東京」って言った時にすごくこうワクワクしたんですけどね,ししね,ねあの日がもう本当に、えー、そのようでございますけれども。ね今ね、えっ、ー、と、もした、日が。そうですね。ね回ってますね、ずっとね。ま,ね<笑>ねまあ、ああいうのが出てきてから、やるんだなっていう気持ちに少しね、うんうん、ねなってきましたけれどね。ねはい、<笑>何か、あの、スポーツとかもなさってたんですか。そうですね、若い時は、あの、機械体操。やってましたそ,うなんですかそれであのー、まあそうですね20代の時に、えー、エアロビクス15年ぐらいやってましたあそうですか、うん、そうなんですでまあ会社でね、えー、朝朝礼やる前にそういう、あのー、大きい体操はやらないですけども皆さんができる体操も私が作って毎日やってたんですけど今ねコロナで声を出してはいけないので今ちょっとお休みしてますけどいろいろなこうね運動をするんです。5分ぐらいの体操を私が作りましてね、うん、て全員がやります声出してそうですか、はい、それはいいです、ね、それによってねやっぱりあの柔軟性できて体も温まって、うん、血液の流れも良くなるので怪我もね少なくなるし、うん、あのいいかなと思いまして、うん、はい<笑>私もね柔軟には、はい、あの柔軟性は自信があったんですけど、はい、この間ちょっとやってみたらちっとも<笑>今お風呂上がりに毎日こう不審やってるんですけどね。やられた方がいいです,いいです。<笑>もう以前はね本当にあの開脚して胸から全部下までついたんですよ。そうですか。えー、今それもなんだかなかなかできなくなっちゃって。ねやっぱりねやらないとね硬くなりますよね。ねあと肩張るとこ手がね上に伸びなかったりするんですよね。そ,そ,そ,そ,それも一生懸命やってるんですけど。はい<笑>もうだんだん、ね、でも努力してますね。そうですね。少しはやらないとと思って。月、ねね、<笑>さんお花が好きでいらっしゃいますけど、お花お庭の方に。あ何か咲いてますか、えー、そうですねあの桜うちの桜はあの早くてもう散っちゃってるんですけれども今水,水仙ももう
、はい、出しちゃいましたね、はい、終わっちゃいましたね、はいはい、<笑>お隣の今尋常源があんな香ってきてる、ね、お隣のね<笑>はいお隣の<笑>うちはね今さくらんぼがねなり始めてるんですそうですかさくらんぼいいですね,ね食べられるものですね砂糖錦あいいです、ね、美味しいんですよちょっと小さいですけどねあらそうですか、うん、そういうなり物いいですよね,ねそうなんですいっぱい実がなるものをね今育ててるんです<笑>かわいいですよね,ねはい。でもなり物はやっぱりお味がちゃんとなるまで難しいでしょうそうですねあの二年おきになんかあれたくさんなるんですねあです、えー、だから一年はあんまり数がならなかった例えばみかんとかそういうのも素人ですから細かいことわからないんですけれどもずっと見てるとそうですねかりんなんかもあの去年はならなかったんですけど今年はなり始めてますはい。やっぱり土地があれなんですかね一回目がなっちゃうと痩せちゃうんですよね,ね,ねなんかねあのそんななんかそういうなるものはそうですよって教えられましたけどねはいうちの自宅の作なんてまだ農家さんがある,あるんですよ。はい。とね、時々その土をね盗まれるっていうんですね。やっぱり農家さんの,いいの栄養があると思われるのか、プランターかなんかにお入れになるのかね、土盗まれることあるんですよっておっしゃいましたね。<笑>やっぱ農家さんもねあのご自宅用っていうのはなんか別に作ってらっしゃるみたいですよね。はい、そうのようですよね。<笑>あんまり農薬も使わないで、ね、今ちょっとってらっしゃるようなものもあるようでございますけどね。はい、<笑>そうですか。はい今日はね本当に楽しいお話をありがとうございました。いいえまたよろしくお願いいたします。ね、またぜひいらしていただければと思います。はい、楽しかったですよ。ま、お歌もいっぱいあるので、はい、今度はご主人様とご一緒にで、はい、そうですね。はいわかりました。<笑>はいありがとうございました。はいはい、ではエンディングは水木春香作詞島礼二先生の作曲でございます。明日を信じて、えー、来月はですね。4月26日、ゲストは書閣や千歳師匠とお弟子さんの中橋さんでございます。また11時ぜひご覧いただけますように。では、はい、水木春香スマイルプラス。また来月ありがとうございました。どうもまた。励まし合って「ふいたたせて」